Ազարինարությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Վերջին անգամ գնդակոցեցին քաղաքն ու հերացան։ Նույնորն արդեն քաղաքը ամբողջովին գտնվում էր հայերի հսկողության տակ եւ վանի բերթի վրա ծածանվում էր հայոց դրոշը։ Իսկ արդեն 1915 թվականի մայիսի 6-ին վանի հայ ինքնապաշտպանության մարմինը հանդես եկավ հայ ժողովրդի ուղված վերջին կոչ դիմումով։ Այսօր ահա հայկական դրոշակն է որ հազարավոր տարիներուն ընթացքին առաջին անգամ լալով գծածանի վանի պատմական բերթի բարձունքներուն վրա եւ առաջին անգամ որ բռնությունը հայ զինվորի գնդակին հալածված փախչի միջքով ընտանիքով եւ իշխանությամբ Արսեն Գյորգիսյան Վասպուրականի հերոսամարտ Վանի ինքնապաշտպանությունը տեղեց 27 օր հայ բնակչության խիզախ ինքնապաշտպանության շնորհիվ թուրքական զորքերին չհաջողվեց լիովին կեսագործել այդ շրջանի հայ բնակչության ցեղասպանության իրենց մտադրությունը Այսպիսով, ապրիլի 24-ը պարզապես հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր չէ։ Այս զոհերի եւ հերոսության հիշատակի օր։